안녕하세요. 메이입니다. 오늘은 대한민국 문화유적의 성지, 경주를 소개해드리겠습니다. 경주는 무려 천년 동안 신라의 수도였던 곳으로 도시 전체가 살아있는 박물관이라고 할수 있을 만큼 수많은 유적과 유물들로 가득한 곳입니다. 심지어 유네스코는 신라의 천년 역사와 문화를 고스란히 간직한 경주에 역사유적지구라는 이름을 붙여 세계유산으로 등재시키기도 했는데요. 국보와 보물, 사적을 포함한 국가지정 문화재만 총 228개에 달하는 볼거리 넘치는 경주에서 꼭 놓쳐서는 안될 명소 탑10을 알려드리겠습니다. 그럼 경주로 함께 떠나보실까요? 첫 번째, 대릉원 대릉원은 약 3만 8천평의 넓은 땅에 신라시대의 왕, 왕비, 귀족 등의 고분 23기가 모여있는 유적지입니다. 푸른 잔디로 뒤덮인 마을 뒷동산 같은 봉분들과 높고 아름다운 소나무 숲길 그리고 연꽃이 떠있는 잔잔한 연못이 있는 무덤이라기보단 마치 아름다운 산책공원 같은 느낌을 주는 곳입니다. 가장 유명한 고분은 신라 13대 왕인 미추 이사금의 무덤인 미추 왕릉과 경주에서 가장 큰 고분이자 두 개의 고분이 쌍봉 낙타의 등처럼 이어진 황남대총 그리고 고분 내부를 들여다볼 수 있는 유일한 무덤인 천마총입니다. 특히 천마총은 그 유명한 천마도가 발견된 곳으로 유명한데요. 내부로 들어가 보면 실제 무덤에서 발견됐던 유물들의 정보와 고분이 설계된 방법을 볼수 있습니다. 두 번째, 첨성대 경주하면 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 그곳 국보 제31호 첨성대입니다. 첨성대는 신라의 제27대 임금인 선덕여왕 때 만들어진 동양에서 가장 오래된 천문대로 당시의 높은 과학 수준을 보여주는 귀중한 문화재입니다. 높이 약 9m의 첨성대는 돌을 27개 층으로 쌓아 세워졌으며 가운데 있는 창에 사다리를 걸쳐 드나들었다고 합니다. 밤에는 아름다운 조명에 비치는 신비로운 첨성대의 야경도 볼수 있습니다. 세 번째, 동궁과 월지 안압지라고도 알려진 동궁과 월지는 신라시대 궁궐 유적지입니다. 조선시대에 이미 폐허가 된 이곳에 기러기와 오리가 있는 것을 보고 안압지라 불렀는데 원래 이곳은 신라시대 왕자들이 기거하던 별궁이었습니다. 나라에 경사가 있을 때나 귀한 손님을 맞을 때 연애를 베풀었던 곳이기도 합니다. 특히 동궁과 월지는 대표적인 경주 야경 명소로 유명한데요. 거울처럼 환하게 비치는 연못이 신비롭고 몽환적인 느낌을 주는 최고의 야경 맛집입니다. 네 번째, 불국사 첨성대와 함께 수학여행의 단골 코스로 뽑히는 불국사는 한국을 대표하는 문화유산입니다. 신라시대 경주 토암산에 건축된 불국사는 석굴암과 함께 한국에서 가장 먼저 유네스코 세계문화유산에 등재된 곳이기도 합니다. 당시 신라 사람들의 돌을 다루는 훌륭한 솜씨를 엿볼 수 있는 청운교와 백운교, 그리고 연화교와 실보교와 함께 한국의 가장 대표적인 석탑인 석가탑과 시번 동전에서 봤던 다보탑을 볼수 있습니다. 다섯 번째, 석굴암 불국사와 함께 한국에서 가장 먼저 유네스코 세계문화유산에 등재된 곳인 국보 제24호 석굴암은 신라시대 대상이었던 김대성이 774년에 완성한 세계 최초이자 유일한 인위적으로 만들어진 화강암 석굴입니다. 뛰어난 조각기법으로 만들어진 조각품들과 정교한 건축기법으로 만들어진 원형 천장은 세계에서 유례가 없는 뛰어난 기술로 극찬받고 있습니다. 단, 불국사에서 구불구불한 도로를 따라 15분 정도 더 올라가야 하며 주차장에서도 산을 따라 약 15분 정도 걸어가야 볼수 있고 또 현재 내부 관람 및 촬영은 금지되고 있어 유리벽을 통해 외부 관람만 가능한 곳이니 가시기 전에 참고하시기 바랍니다. 여섯 번째, 경주국립박물관 
경주 국립박물관의 신라의 천년 역사를 한 번에 압축해서 볼수 있는 곳으로 경주 여행에서 꼭 놓쳐서는 안될 명소입니다. 신라 건국대부터의 역사를 보여주는 대표 전시관인 신라 역사관을 비롯해 신라 미술관, 월주관 등 다양한 상설 전시관과 특별 전시관으로 구성되어 있으며 국보 제29호 성덕대왕 신종, 국보 제188호 천마총 금관, 보물 제2010호 경주 얼굴무늬 수막세, 그리고 국보 제207호 천마도를 비롯한 수많은 유명 유물들을 볼수 있습니다. 일곱 번째, 월정교 동군과 월주와 함께 또 하나의 경주 야경명소로 꼽히는 월정교는 신라시대 국왕이 살았던 궁궐인 월성과 남산을 이어주는 역할을 했던 다리입니다. 조선시대에 유실이 되어 없어진 것을 2018년 4월 국내 최대 규모의 목조 교량으로 복원했습니다. 야경 명소인 만큼 밤에는 월정교 앞에 설치된 진검다리에서 바라보는 풍경이 매우 아름답기로 유명합니다. 첨성대, 동궁과 월지와도 매우 가까워서 경주 야경 투어로 같이 방문하기도 좋습니다. 여덟 번째, 호석정 호석정은 신라의 별궁이 있던 자리로 대한민국의 사적 제1호입니다. 신라 헌광왕 때 조성된 연회 장소로 돌에 홈을 파서 물을 흐르게 하고 그 흐르는 물에 술잔을 띄워놓고 술잔이 돌아오기 전에 시를 짓는 놀이인 유상 곡수연을 했던 것으로 알려져 있습니다. 927년 신라의 경혜왕이 포석정에서 연회를 즐기다 후백제군에게 잡혀 비참한 최후를 맞이했고 이후 얼마 지나지 않아 신라는 완전히 멸망했다고 전해지고 있어 포석정은 신라시대의 마지막 역사가 깃들어 있는 곳이기도 합니다. 아홉 번째 문무대왕릉 문무대왕릉은 동해안에서 200m 떨어진 바다에 있는 신라의 30대 문무왕의 무덤으로 사적 제158호로 지정된 곳입니다. 삼국통일을 이룬 뒤에도 죽을 때까지 나라를 걱정했던 문무왕은 자신을 화장하여 동해에 묻으면 용이 되어 나라를 평안하게 지키겠노라 유언했고 그 뜻을 받들어 문무왕의 유고를 동해의 대왕함에 뿌려 그의 수중릉을 만들었습니다. 맑은 동해바다와 아름다운 일출과 일모를 볼수 있는 곳으로도 유명합니다. 열 번째, 황리단길 경주 여행에서 또 빠져서는 안될 이곳, 바로 황리단길입니다. 황리단길은 경주 황남동에 있는 골목길로 오래된 낡은 건물들과 전통 한옥으로 조성되어 있어 옛 정치를 고스란히 느낄 수 있는 거리입니다. 아기자기한 카페와 식당, 셀프 사진관, 그리고 한옥 호텔이 밀집해 있고 또한 대릉원과 첨성대와도 가까워서 유명한 경주 명소들과 함께 즐길 수 있는 경주의 필수 여행 코스로 자리 잡았습니다. 오늘 소개해드린 10곳 외에도 스릴 넘치는 90도 롤러코스터로 유명한 경주 월드, 세계 자동차 박물관, 동궁원, 금장대 등 여러 명소가 있습니다. 그리고 저희가 투숙했던 경주 숙소를 소개해드릴게요. 경주의 유적지가 모여있는 월성지구, 대릉원지구로부터 차로 약 15분 거리엔 보문관광단지가 있는데요. 보문관광단지는 보문호를 중심으로 특급호텔, 리조트, 세계자동차박물관, 경주월드 등이 있는 휴양지입니다. 이곳에 있는 여러 숙소 중 저희는 소노벨 경주에 투숙했습니다. 소노벨 경주는 예전 대명 리조트를 리브랜딩한 곳인데요. 리조트답게 수영장과 사우나, 편의점, 게임센터, 식당과 카페를 포함한 다양한 시설들이 있으며 또 객실이 널찍해서 가족이 함께 사용하기 좋은 곳입니다. 1박에 22,000원을 추가로 내면 객실을 보문호수 뷰로 업그레이드 할수 있는데요. 막상 하고 보니 잘했다는 생각이 들 정도로 반낮으로 맞이하는 잔잔하고 평화로운 호수뷰가 정말 힐링이었습니다. 객실은 조금 낙후되었지만 호수뷰가 다 살린 듯하네요. 조식 뷔페도 음식 종류가 여러가지고 무엇보다 12층에서 아름다운 아침 호수를 바라보며 식사를 즐길 수 있다는 것이 큰 장점이었습니다. 가격도 합리적이어서 가족이 여행 가시기에 가성비 좋은 숙소라고 생각합니다.
오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저는 다음에도 유익한 여행 정보로 돌아오겠습니다. 지금까지 메이였습니다. 감사합니다.